Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает его по дому. И сегодня речь пойдет о прекрасной книге в жанре Вимельбуха, то есть найди, разыщи книга без текста, а с картинками. Итак, Ахель Альгрим а, не может быть, найди ошибки художника. Вы знаете, это очень старый жанр. Это а, жанр, который можно было найти в легендарном советском журнале «Веселые картинки». Да? Что перепутал художник? Это рисовали а, с огромным интересом и действительно до сих пор очень забавно смотрится, но Дело не только в том, что в этой книжке изображен современный город а, с современными предметами. Здесь у нас можно найти и компьютеры, мобильные телефоны, а, современный автомобиль и а, значит, предметы мебели. А, то, что ребенок узнает, то, что ему ближе. Дело в другом. Я хотел бы поговорить по поводу этой прекрасной книги о том, что вот господин а, Ахим Альгрим, он вообще инопланетянин. Точнее, пришелец из другого измерения. Точнее, пришелец из того невообразимого мира, о котором нам поведал Морец Эшер. Мауриц или Мор. Морец Эшер – это великолепный совершенно художник, мой, один из моих любимых художников 20 века, графика которого очень нравится математикам, поскольку он изображал на плоском пространстве посредством своих гениальных знаменитых литографий те парадоксы, значит, парадоксы геометрические, топологические, математические, которые мы визуально представить себе и реализовать в трехмерном пространстве не можем. Это очень здорово анализировать. Я отсылаю вас на к одному из моих тоже любимых в детстве авторов, Мартину Гартнеру, у которого есть в книге целое эссе, посвященное значит, мирам Морица Эшера. Итак, не может быть, найди ошибки художника. В чем же здесь художник ошибается? И при чем здесь параллельные пространства и Морица Эшер? Если вы будете анализировать эту картинку, не вместе с ребенком, конечно, упаси Боже, потому что ребенок на третьей минуте заснет или убежит играть в другие игры, потому что папа сошел с ума. Вот, значит, а если вы подумаете, о том, как это нарисовано, вы увидите, что здесь есть э, несколько допущений. Да? Во-первых, это допущение формы и размера. Ну, допустим, гигантские сапоги ростом с высокого, взрослого человека – это вполне себе реальный предмет, который есть, э, просто он рассчитан на э, великана с очень длинными тонкими ногами. Ну, такие же встречаются, вы же их видели много раз. Вот. А то же самое можно сказать и о э, других предметах, которые просто не того формы, не той формы, не того размера, который есть. Дальше больше. Вы увидите границы пространств, которые не могут существовать в реальном мире. Это очень хорошо видно на примере воды. Если вы взглянете в автобус, часть которого заполнена водой, а часть которого не заполнена водой. В общем, люди под водой чувствуют себя совершенно прекрасно, не обращая внимания а, на проплывающих мимо их лица рыб. Вот. А здесь у нас осьминог купается в городской ванне, что тоже является нелепостью. Да? И ребенок, надеюсь, покажет на это пальчиком и вам скажет, что осьминоги вообще-то не моются в моей ванне. Вот. Но в ванне есть дверь, как у э, автомобиля кабриолета, она открыта, а вода не вытекает. И художник явно это нарисовал специально. То есть у нас есть парадоксы пространственные, которые э, совершенно четко показывают, что здесь есть границы, не дающие воде заполнить весь автобус, не дающие вытечь воде из ванны, да, но которых мы не видим. Более того, есть вещи видимые, которых мы видим, но они явно не существуют. Таких примеров тоже многое можно, э, э, много можно привести. Э, довольно такие э, яркие примеры, я все время первый, о первом развороте буду касаться, чтобы не портить вам удовольствие от анализа всей остальной книжки. Это воздушный змей, который запускается в помещении. В помещении не может быть столь сильного ветра, если только это не специальная экспериментальная испытательная аэродинамическая труба, чтобы воздушный змей летал так, вот, как он летает у девочки. Да? Вот совсем она с напряжением держит нить, потому что змей сейчас вырвется и улетит. Хотел сказать синее небо, но синего-то неба здесь как раз нет. То есть здесь явно есть вещи, которых не может быть, но они есть. А мы их видим, да? Значит, они в данном помещении отсутствуют. Здесь есть какие-то фрагменты, которые напомнят вам чистый сюр. Чистый сюрреализм, да? Очень любил такие штуки Рене Магрид. Если вы, как и я, любите Рене Магрита, то вам, вас позабавит, например, настольная лампа с грушей вместо, вместо лампочки. Понимаете, да? Простейшая метанимия по форме, да? У нас есть грушевидная лампа накаливания и есть груша, как фрукт, которая, значит, тоже, видимо, может светиться каким-нибудь особым фруктовым цветом. Есть ящик кухонного стола, из которого растут тюльпаны, да? То есть, с одной стороны, ящик для цветов – это устойчивое выражение. Мы прекрасно понимаем и мгновенно вспоминаем, что это, когда нам это будут говорят. Но мы не готовы, что ящиком для цветов является ящик кухонного стола, вот, который здесь у нас служит им значит, пристанищем. Да? Вот, и так далее. 
Ну, а есть, конечно, не просто нестандартное использование предметов, вроде нарезания хлеба пивой для дерева. Но, с другой стороны, это же ведь тоже очень важный символ, да? Мы используем предметы не по их назначению. Предметы, созданные для одного, становятся для другого. Вот, например, папа, или даже скорее дедушка, судя по седой бороде, который читает газету в маске с трубкой, да? То есть, с одной стороны, это просто не лепится. Ха-ха-ха, скажет ребенок. Ну, кто же, если он уже был на пляже, ездил там на море когда-нибудь, да, видел людей в маске, значит, по, в мультике или по телевизору, вот, или сам ее примерял, и нырял с трубкой, он понимает, что это за агрегат, он нужен, чтобы погружаться в воду. А дедушка сидит в кресле и читает с ним газету. Но если мы вспомним содержимое нашей газеты, друзья мои, то мы точно поймем, что это вот очень необходимый прибор, потому что, чтобы все это потом по лицу не стекало, Значит, лучше, конечно, пользоваться трубкой для дыхания значит, и плотно закрывающей лицо маской. Вот. Такого в книге очень много. Бесконечные наслаждения. Для меня лично выдумать смыслы в подобных вещах. Я все время вижу в иллюстрациях, в стихах, и в книгах образы, которые, может быть, и не предусматривались автором, но которые будет воображение, фантазию. Вы знаете, мне кажется, ребенок поступает ровно так же. Он действительно видит все эти вещи. И помимо веселого, здорового смеха, который вызывает эти бессмыслицы, да, найди ошибки художника, якобы у художника настолько глупый, что во всем этот, в этом столько раз ошибся. Нет, он видит какие-то вещи, которые взрослому не может рассказать. И чаще всего все-таки о своих фантазиях, о том, как устроен этот мир, и почему король не летают, мы взрослым не рассказывали, потому что в лучшем случае мы получали в ответ, что правильно, тот же веселый здоровый смех, а смеяться мы и сами умели. Но вот фантазия, но вот этот удивительный мир, в котором возможно невозможное, вероятно невероятное, есть вещи, которые просто не поддаются описанию. Это я еще не все перечислю, я только намекнул вам немножечко, приводя э, имена и, и работы известных значит, людей, чтобы вы поняли, насколько глубоко можно шагнуть в эту кроличью нору. А, ну, если боитесь, используйте другие, более вменяемые вещи. Мельбухи. Эта книга точно вас позабавит. Я имею в виду взрослого читателя. В конце концов, она подходит не только для занятий с ребенком. Найди ошибки художника, объясни, как это правильно и так далее. Нормальная, совершенно познавательная деятельность, да, развивающая в среднем дошкольном возрасте. Вот. Ну, даже в старшем дошкольном возрасте, я думаю, вполне годится. Значит, эта книга не только для этого подходит. Вы можете с друзьями открыть ее на любом развороте и поиграть со взрослыми друзьями в такую игру. А что, какие ассоциации у вас выйдут? Давайте, значит, Здесь у нас а, нарушение а, значит, первого закона значит, Ньютона. Здесь у нас, значит, нарушен явно совершенно закон сохранения энергии. Здесь у нас, значит, гравитации. Играем с гравитацией. Тут у нас параллельное пространство, совершенно четко. Здесь у нас разделение человечества на несколько биологических видов, а там у нас вперед, генерируйте фильмы, книги, значит, компьютерные игры, все идет в дело, да. Каждый ход художника может быть объяснен. Вот что происходит с воображением ребенка. Только, разумеется, без всего этого богатого культурного материала. Дело, да? Он еще просто не знаком со всем этим. Но вот процесс по интенсивности, да, который... Ну и больше очков получит тот, кто больше придумает значит, объяснений, мотивировок или значит, продолжений для каждого из вот таких нелогичных эпизодов да, в изображении. Ну вот, а, вот именно это происходит в воображении ребенка. Он видит а, настоящую бурлящую вот эту реальность, тот самый гипервакуум, в котором... Значит, а, значит, Условные частицы возникают и исчезают мгновенно. Да, он, вот, вот он видит мир еще не устоявшимся, еще не определенным, не поделенным на категории, к которым мы привыкли, от которых мы уже не можем отказаться. Так устроен разум. Мы, обратная дорога невозможна. И вот когда так, так вот воображение играет, это, по-моему, необычное, приятное и очень интересное ощущение. Давайте воплотим его в жизнь. Давайте возьмем такую книгу и позанимаемся с ребенком. Вы увидите, сколько вы сами получите удовольствие во время таких занятий. Спасибо за внимание.